Hi friends, welcome to Sports Academy. So, TNPC is in the Combined Engineering Services exam notification. So, we will talk about the details of mechanical civil. So, what are you going to do? ECE Triple E. What are you going to do? 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 And the eligibility is not in the details of the eligibility. If you want to subscribe to our channel, subscribe to our channel and click the bell button. Let's go to the video. So, ECE and EEE, if you want to see the eligibility of the post, you will see the eligibility of the post. First, ECE is the first post. So, Assistant Engineer Electrical, NPWD. So, this is the third six vacancy. So, this is the ECE eligible. This is the Assistant Engineer Electrical, Tangent Co. This is the third six vacancy. This is the Assistant Engineer Electrical, Tangent Co. This is the short fall vacancy. This is the ECE eligible. Short fall is the only SEST. आउंगे मटन ना इधर एड़ा मुड़ी, ओके, सो आउंगे लोग कहना शार्ट फॉलो करने से, आठवें तो वंदे मैनेजर, इंजीनियरिंग, पोटर कहना तो वंदे एक एड़ी वैकेंसी, आप अपना सीनियर ऑफिशियल, सीनियर ऑफिसर, टेक्निकल इन टिक, सो इधर वंदे एक एड़ी वैकेंसी पोटर कहना, अपना असिस्टेंट इंजीनियर इंडस्ट्री ईसीई एलिजिबल ओके वाह सो ईसीई निगा मुड़चर किंगे आपने ना इन द तोनु तीर पोस्ट टिक में निगे एलिजिबल आने गए निगे इन द एग्जाम कापले पढ़ने तो मोला मा इन द तोनु तीर पोस्ट को निगे काम पिट पना ला ओके वाह एंड इधर लोगों के डेल आये रुकूंगी ना शार्ट फॉलो आकन सिंपल तार के अधियसी � Already part of the list le additional lah, mungkin kenapa orang tu bina assistant director of industrial safety and health, orang iru itu akan si porter kanga. Ini untuk mechanical eligible, apa nama textile, chemical, yang orang kuda eligible, okay wa. So ini tu orang tu akan si additional lah ada ini, nanti pada ni orang akan si untuk triple E ke baru tu, okay wa. So ini dia kuda orang kama assistant engineer electrical PWD, apa nama assistant engineer tangent ko orang empat orang akan si, adik apa orang tu manager engineering, so adu untuk orang yang dia akan si senior officer technical and tech, itu untuk orang yang dia akan si अपना असिस्टेंट इंजीनियर इंडस्ट्री सी दो रोम्बो दिवाय कंसी अपना प्रिंसिपल आईडी अपना एडी ऑफ ट्रेनिंग आप इन तरह लो रोम्बो दिवाय कंसी सो टोटल आ नोटी पदने दिवाय कंसी के ट्रिपल ली एलिजिबल ट्रिपल ली निगे मोड़ चिरने के निगे इंद एग्जाम अप्लाई बन रहेगा निगे नोटी पदने दिवाय क Tangent Co. Assistant Engineer Electrical Level This is a short fall vacancy So that is a SEST short fall vacancy Okay So that is why all of them are eligible Okay So that is the exam pattern So what are the papers? Return test and interview We will get the exam in two cuts रिटेन टेस्ट लव उन्हें पेपर वन पेपर टू अब इन्हें रंडा रंडे रंडे पेपर आ गिरांगा पेपर वन ना अब इन्हें तो टेक्निकल पेपर टू उन्हें तो जीएस ओके बा सो इधर लव उन्हें उन लोग के पेपर वन अब इन्हें तो वो इन्हें अब इन्हें तो पागला सो पेपर वन ने उन्हें पति ना उन लोग के ईसी के इन्हें so, anda paper paper online lebar itu, apapun basics of engineering, itu mem anda paper online lebar lebar, okay wa? Ini lama paper dua pada telah kau umur kau general studies with aptitude and tamu eligibility, adu undu orang. Nah paper online lebar itu dua syllabus kurter kanga liya, so adi yara yara eligible untuk dia kira papo, so adi kau nadi triple E kau mana mana paper lebar itu abis itu papo, so triple E kau anda pati na paper online lebar itu dua syllabus kurter kanga, one lebar itu electrical अरे उन्हें कोड नंबर फोर के अंदर लगा रहे थे इन्नो उन्हें उन्हें पता ही ना बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग अरे कोड नंबर फोर ट्वेंटी टू ओके बा ये लोगों ने पता ही ना सेलब अरे उन्हें सेलब पोस्ट के मट्टों इलेक्ट्रिकल वालों सेलब पोस्ट को उन्हें बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग वालों आधे पूरा ईसी ले में सेलब पोस्ट को उन्हें ने उन लोग ईसी पेपर वालों सेलब पोस्ट को उन्हें बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग वालों आदि क्या ना ना अपडेट रहता क्लियर ना हम लोग पापो ओके बा तो इंद पेपर वन नो अंदर ईसी के इंदर इंद पोस्ट के इंद पेपर वो दर्दीन पाक रहा है ईसी पेपर वन तो पति ना अच्छे इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पीडब्ल्यूडी अंदर वैकेंसी को और अच्छे इंजीनियर इलेक्ट्रिकल टेंजेंट को आदु को वन तो पति ना ईसी पेपर ए इड ना अंदर मार्क के वन तो पति ना इंदर रेंड पोस्ट को कटाफ कर मीडिया रिकॉर्डिंग नाल पोस्टर के लिए मैनेजर अपना सीनियर ऑफिसर टेक्निकल अपना सीनियर इंडस्ट्रीज अपना प्रिंसिपल एटी 
இந்த நாலு போஸ்ட்டுக்கும் பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற பேப்பரை தான் உங்களுக்கு கட் ஆஃப்க்கு எடுத்துப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு பேப்பருக்குமே நீங்கள் எலிஜிபிள் தான் ஓகேங்களா ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்டு கம்யூனிகேஷன் பேப்பரும் எழுதலாம் பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் எழுதலாம் ஓகேவா ரெண்டுத்தையும் எழுதும் போது எந்த போஸ்ட்டுக்கு எந்த பேப்பர் எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றது தான் இது ஓகேவா ஸோ ஜென்ரலாக நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் போஸ்டர்ஸுக்கு வந்து ஈஸி பேப்பர் எடுத்துக்கிறாங்க இதில் அண்ட் அதர் போஸ்டர்ஸ் ஓகேவா ஸோ மேனேஜர் சீனியர் ஆஃபீஸர் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் பிரின்சிபல் ஐடி இதுக்கெல்லாம் வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பேப்பரை கட் ஆஃப்க்கு எடுத்துப்பாங்க ஓகேவா அடுத்தது இதே போல் ட்ரிபிளிக்கு பார்க்குறப்ப ட்ரிபிளிக்கு வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன அந்த ரெண்டு அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கல் போஸ்ட்டு கூட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த்தும் சேர்ந்து வருது இந்த மூணு போஸ்ட்டுக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு கட் ஆஃப்க்கு எடுத்துப்பாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய கீழே இருக்கக்கூடிய நாலு போஸ்ட் மேனேஜர் அப்புறம் சீனியர் ஆஃபீஸர் அப்புறம் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்புறம் பிரின்சிபல் ஐடி இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்க அந்த பேப்பரில் எடுக்கக்கூடிய மார்க்கை கட் ஆஃப்க்கு எடுத்துப்பாங்க ஓகேவா பட் நீ ஈஸியாக இருக்கட்டும் இல்லை ட்ரிபிளியாக இருக்கட்டும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஓன் பேப்பர் ஈஸினா ஈஸி பேப்பர் ட்ரிபிள்னா ட்ரிபிள் பேப்பர் அதையும் எழுதலாம் அது இல்லாமல் பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இதையும் நீங்கள் எழுதலாம் ஓகேவா ரெண்டுமே நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஹால் டிக்கெட்டில் வந்திருக்கும் ஸோ ரெண்டு நாள் நடக்கும் எக்ஸாம் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு பேப்பர் ஒன்று அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி ஆறாம் தேதி ஒரு பேப்பர் நடக்கும் ஓகேவா இது வந்து ஜனவரி ஆறு நடக்கும் இது வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஜனவரி ஏழு ஏழாம் தேதி நடக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்புறம் பேப்பர் டூவை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்து பார்ட் ஏல கொடுத்துருப்பாங்க பார்ட் பியில் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ஆப்டிடியூட் அது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ மொத்தம் இரநூறு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதில் நூறு கொஸ்டின் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி அதில் நீங்கள் நாற்பது கொஸ்டின்ஸ் ரைட் ஆனால் போதுமானது தட் இஸ் அறுபது மார்க் எடுத்தால் போதுமானது அது பார்ட் பியில் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ஆப்டிடியூடு அதில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறீங்களோ அதை வந்து உங்களுக்கு கட் ஆஃப்க்கு எடுத்துப்பாங்க ஆனால் பார்ட் ஏ மார்க் வந்து கட் ஆஃப்க்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் அது கிளியர் பண்ண நாற்பது பர்சன்டேஜ் நீங்கள் மார்க் எடுத்தால் போதுமானது ஓகேவா ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வந்து இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் ஆப்டிடியூட் இருக்கும் அண்டு எழுபத்தஞ்சு கொஸ்டின் ரிமைனிங் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி பாலிட்டி எக்கனாமி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதில் இருந்து எழுபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஓகேவா இது வந்து பேப்பர் டூ ஸோ சிவில் லிஸ்ட்டுக்கு எப்படி கூடுவாங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்ப சிவில் லிஸ்ட்டுக்கு வந்து பேப்பர் ஒன்னில் எடுக்கக்கூடிய த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஓகேவா தட் இஸ் அது நீங்கள் ஈஸி அல்லது ட்ரிபிள்இ பேப்பர் அதில் அல்லது பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சில போஸ்ட்டுக்கு பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பேப்பர் வருது இல்லையா அது இல்லை ஏதோ ஒரு பேப்பரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்போ நீங்கள் ஈஸினா ஈஸிக்கான அந்த ரெண்டு போஸ்ட்டுக்கு வந்து ஈஸி பேப்பரை எடுத்துப்பாங்க மீதி இருக்கக்கூடிய போஸ்ட்டுக்கெலாம் பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் எடுத்துப்பாங்க ட்ரிபிள்இனா அந்த மூணு போஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு ட்ரிபிள்இ பேப்பர் எடுத்துப்பாங்க மற்ற போஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அதை வந்து எடுத்துப்பாங்க ஓகேவா பேப்பர் டூவில் வந்து எல்லாருக்கும் காமன் தான் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஆப்டியூட் அதில் இருக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினுக்கு உள்ள நூற்றம்பது மார்க் எடுத்துப்பாங்க ஸோ டோட்டலாக நானூற்றி ஐம்பது மார்க் ஓகேவா நானூற்றி ஐம்பது மார்க்குக்கு தான் உங்களுக்கு சிபி லிஸ்ட்டு இன்டர்வியூக்கு சிவில் லிஸ்ட்டு கூடுவாங்க ஸோ இன்டர்வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அறுபது மார்க் போடுவாங்க ஸோ டோட்டல் ஐநூற்றி பத்து மார்க் இந்த ஐநூற்றி பத்து மார்க்குக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் ரேங்க் லிஸ்ட் அப்படின்றத வெளியிடுவாங்க ஓகேவா இந்த ஐநூற்றி பத்து மார்க்கு தான் ஃபைனல் ரேங்க் லிஸ்ட் வெளியிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு போஸ்டிங் வந்து போட்டுருவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போது பேப்பர் ஒன்றில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க ஸோ சில போஸ்ட்டுக்கு உங்களுடைய பேப்பரே இருக்கும் ஈஸி அல்லது ட்ரிபிள் இருக்கும் சில போஸ்டர்ஸ்க்கு பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அந்த பேப்பர் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் நீங்கள் எதை படிக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் ஓகேவா ரெண்டுமே எழுதலாம் ரெண்டுமே நீங்கள் ஒரே டைமில் எழுத முடியும் பட் நீங்கள் வந்து ரெண்டுமே சிலபஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் எதை வந்து அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் படி பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் நல்லா வரும் அப்படின்றத சிலபஸை பார்த்துட்டு நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் இதுக்கான சிலபஸ் என்ன அது எப்படி படிக்கிறது அப்படின்றது நம்ம வீடியோ போட போகிறோம் ஓ
உங்களுக்கு என்ன பேப்பர் நடக்கும்னா பேப்பர் ஒன்று சப்ஜெக்ட் பேப்பர் நடக்கும் அதாவது ஈஸினா ஈஸி ட்ரிபிள் இனா ட்ரிபிள் அந்த பேப்பர் மார்னிங் நடக்கும் ஒம்பதரை மணிலேருந்து பன்னெண்டரை மணி வரைக்கும் ஈவினிங் என்ன நடக்கும்னா பேப்பர் டூ ஜிஎஸ் நடக்கும் ஓகேவா ஜிஎஸ் வித் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி அது வந்து ரெண்டு மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் அந்த டைமில் நடக்கும் ஓகேவா இதுவே இப்போ நீங்க மற்ற போஸ்டர்ஸ்க்கு பேசிக் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பேப்பர் எழுதுனா மறுநாள் நீங்க எழுத வேண்டி இருக்கும் மறுநாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழாம் தேதி ஈவினிங் ஓகேவா டூ டு ஃபைவ் அந்த டைம்ல பேசிக் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பேப்பரை நீங்க எழுத வேண்டி இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் ஒரே ஹால் டிக்கெட் தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஸோ அந்த ஹால் டிக்கெட்லயே உங்களுக்கு நீங்க என்னென்ன பேப்பர் நீங்க எழுதணும் அப்படின்றத லிஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நீங்க சப்ஜெக்ட் பேப்பர் மார்னிங்ல ஈவினிங் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி செகண்ட் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங்கில் பேசிக் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பேப்பர் எழுதணும் ஓகேவா ரெண்டுமே எழுதலாம் ரெண்டுக்குமே நீங்கள் எலிஜிபிள் ஸோ எந்த எக்ஸாமுக்கு ஸோ எந்த போஸ்ட்டுக்கு எந்த சிலபஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இந்த வீடியோலேயே பார்த்தாச்சு ஸோ அகெயின் பார்க்கணுன்னு நீங்கள் பார்த்துங்க அண்ட் இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரலாக எல்லாருக்கும் வந்து நோ ஏஜ் லிமிட் தான் ஓகேவா பட் சில போஸ்டர்ஸ் அதாவது போஸ்ட் நம்பர் டென் லெவன் டுவெல் அதாவது இந்த எலக்ட்ரிக்கல் டேஞ்சிட் கோல்லேருந்து போட்டிருந்தாங்க இல்லையா ஷார்ட் ஃபால் வேகன்சி அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டிக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் தான் எலிஜிபிலிட்டி ஓகேவா ஸோ ஏஜ் லிமிட் அப்படின்றது முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் தான் ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்கவங்க தான் அப்ளை பண்ண முடியும் மற்ற போஸ்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் லிமிட் கிடையாது எல்லாருக்குமே ஓசிக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் நம்பர் ஒன் டூ நைன்டீனில் எயிட்டு டென்னு லெவன் டுவெல் இந்த போஸ்ட் தவிர மற்ற எல்லா போஸ்ட்டுக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு மினிமம் ஏஜ் லிமிட் சார் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் அண்ட் ஃபார் போஸ்ட் நம்பர் எயிட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஏஜ் லிமிட் ஓகே ஸோ அடுத்து குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்றது ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா யார் யார் எதுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்றது ஸோ இதே நீங்கள் பார்க்கணும்னா பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் நெஞ்சுமே எலக்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு போ பார்க்குறப்ப எலக்ட்ரிக்கல் அப்புறம் இசி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிஜிபிள் அதுக்கடுத்தது அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் கெமிக்கல் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் அல்லது ப்ரொடக்ஷன் இது வந்து எலிஜிபிள் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கல் டேஞ்சட் கோக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த பீல நீங்கள் இது முடிச்சிருந்தாலும் எலிஜிபிள் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இது முடிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் எலிஜிபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தாலும் எலிஜிபிள் தான் ஓகேவா அடுத்தது பிரின்சிபல் ஐடி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனி டிகிரி நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங்கில் முடிச்சிருக்கலாம் பட் ஆனால் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒர்க் ஷாப்பில் த்ரீ இயர்ஸுக்கு இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா இதுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் எக்ஸப்ட் சிவில் ஓகேவா சிவிலோ ஆர்ச்சிக்கரோ இல்லாமல் மற்ற இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் சீனியர் ஆஃப்ஸ் டெக்னிக்கலுக்கு நீங்கள் வந்து பிஇ பிடெக் வந்து நீங்கள் டிகிரி முடிச்சிருந்தால் போதுமானது அது எந்த பிரான்ச் வேணால் இருக்கலாம் எலிஜிபிள் அடுத்தது வந்து மேனேஜர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸும் எலிஜிபிள் தான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் எலிஜிபிள் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் எலிஜிபிள் அப்புறம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் எலிஜிபிள் ஆட்டோமொபைல் மெக்கானிக்கல் இவங்களும் இதுக்கு எலிஜிபிள் ஓகேவா ஸோ கிட்டத்தட்ட மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஜினியரிங் அது இதில் வந்துருக்கு ஓகேவா இது எல்லாத்துக்குமே அவங்க எலிஜிபிள் சிவில் வந்து இதில் வரல ஓகேவா ஸோ அடுத்தது நம்மளோட அகாடமியில் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் கோர்சஸ் ஃபார் கம்பைன் இன்ஜினியர் சர்வீசஸ் போயிட்டு இருக்கு சிவில் மெக்கானிக்கல் இசி ட்ரிபிள் இக்கி இதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண நினச்சிங்கன்னா நம்ம அகாடமி நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா கால் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து இந்த பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இந்த டாபிக் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஜூம் லைவ் செஷன் வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண நினச்சிங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் எயிட் ஒன் நைன் ஜீரோ எயிட் செவன் நைன் த்ரீ செவன் நைன் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து நம்